ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் டென் சர்க்கிள்ஸ் அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் பார்க்கலாம் சரி சர்க்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே என்னென்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரீகால் அண்ட் வந்து இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் சரி சர்க்கிள் அப்படின்னும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ரவுண்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சரி இந்த சர்க்கிளில் சென்டர் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து எங்கே இருக்குதோ அது அவுட்டர் பார்ட்னு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சென்டர்லேருந்து ரீச் ஆகிறது பேர் ரேடியஸ் ஸோ அதே ரேடியஸ் இங்கே நமக்கு சென்டர்லேருந்து வர ரேடியஸ் தான் ரெண்டு சைடும் வந்து ஜாயின் பண்ணுது ஸோ அது எனது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது அது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய ரெண்டு பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை டச் பண்ணும்போது சென்டரை பாஸ் பண்ணி போச்சு அப்படின்னா ரே வந்து டயமீட்டர் சென்டர்ன்றத பாஸ் பண்ணாமல் எங்கேயோ போச்சு அப்படின்னா அது கார்டு அதாவது என்னது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய டூ பாயிண்ட்ஸை டச் பண்ணுற ஒரு லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து சென்டர் வந்து பாஸ் பண்ணி போச்சுன்னா டயமீட்டர் சென்டரை பாஸ் பண்ணலன்னா தட் இஸ் கார்டு சரியா அதே ஒரே மாதிரி ரேடியஸ் வந்து நிறைய மோர் தேன் ஒன் ரேடியஸ் இருந்தாலே அது ரேடியை அப்படிங்கிறது தான் லாஸ்ட்டு இயரில் ஃபுல்லாக பார்த்தது சரி இந்த இயர் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டேஞ்சென்ட் அப்படின்ற போது இதுதான் எனது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு வருது ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு சென்டர் அப்படிங்கிற இடத்த மீட் பண்ணால் அந்த ஒரு டேஞ்சென்ட்டுடைய லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு தேரம் சரியா தேரம் பார்க்கும்போது அதை பார்க்கலாம் டேஞ்சென்ட்னா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பார்க்குற இதே சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பாயிண்ட்டை மட்டும் டச் பண்ணி போகுது அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எது சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இல்லாமல் வெளியே டச் பண்ணி போகுது அது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் டச் பண்ணுது அப்படின்னாலே என்னது டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட் ஒன்று தான் இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை எந்த ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு தானே இருக்குது அப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் என் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சர்க்கிளில் என் நம்பர் ஆஃப் டேஞ்சென்ஸ் நம்ம வரையலாம் அப்படிங்கிறதும் பாசிபிலிட்டி ஸோ இது வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்லையும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் டேஞ்சென்ஸ் கேன் பி ட்ரான் இந்த சர்க்கிள் அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது யூ கேன் ரைட் தட் என் நம்பர் ஆஃப் இல்லை மெனி டேஞ்சென்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா சரி நெக்ஸ்ட் சீக்கண்ட் அப்படிங்கிறது டயமீட்ரு மாதிரியே தான் ரெண்டு சைட் ஆஃப் த எனது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை டச் பண்ணுது அப்படிங்கிற டயமீட்டர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணுது கட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து போகுது அப்படின்ற மாதிரி வந்ததுன்னா அது சீக்கன் டச் பண்ணிச்சுன்னா ஒன்று டயமீட்டராக இருக்கும் இல்லை கார்டாக இருக்கும் ஆனால் இன்டர்செக்ட் பண்ணி வெளியேருந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணி உள்ளே திரும்பி இன்னொரு பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் பண்ணுது அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய ஏதாவது டூ பாயிண்ட்ஸை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன்டெக்ஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது சீக்கண்ட் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்க்குறது ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த கார்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி கார்டு வந்து சர்க்கிளை விட்டு வெளியே போனால் என்னது சர்க்கிளில் வந்து உள்ளே வந்து கட் பண்ணி வெளியே வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் என்னது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த ஃபுல் எக்ஸசைஸ்லையும் அதாவது ஃபுல் சாப்டர்லையும் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரேடியஸ் பார்த்தாச்சு டயமீட்டர் அந்த கார்டு கார்டு வச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் ரேடியை அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் வச்சு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே எல்லா ஒரு விதமான தேரம்ஸும் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டச்சில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ சர்க்கிள்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லைனா ஐ பட்டனில் தரேன் அதில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் சொல்கிறேன் வாங்க இப்போது டேஞ்சென்ட்டுடைய சம்ஸ்கூலில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு தேரம்ஸ் பார்த்துடலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ்குள்ளே போகலாம் இருக்கிறதே ரெண்டே ரெண்டு தேரம் தான் ஸோ அந்த ரெண்டு தேரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான தேரம் இந்த ஒரு சாப்டர் இருக்குது இந்த சாப்டரில் ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸசைஸை போடுறதுக்கு இந்த ரெண்டு தேரம் போதும் சரியா ஸோ அந்த தேரம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தேரம் டென் பாயிண்ட்
இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிவன் ஸோ கிவனில் பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது டேஞ்சென்ட் கொடுத்துட்டாங்க சர்க்கிளும் கொடுத்துட்டாங்க சரியா சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஓ அண்டு டேஞ்சென்ட்டு எக்ஸ்ஒய் டேஞ்சென்ட் எக்ஸ்ஒய்ன்றது அட் அ பாயிண்ட்டு என்னது பி டேஞ்சென்ட் பாயிண்ட் வந்து பி சரியா இதிலிருந்து ட்ரா த ரேடியஸ் அதாவது சென்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்றது தான் என்னது சொல்லியிருந்தோம் டேஞ்சென்ட்டில் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை இந்த சென்டர்லேருந்து வந்து தொட்டுச்சுன்னா அது பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அது ரேடியஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கும்போது ட்ரா த ரேடியஸ் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சரியா இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த லைன் எது ஓ கியூ அப்படிங்கிறதும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரா ஓ கியூ அப்படிங்கிறது என்னது ஆன் த டேஞ்சென்ட் சரியா இது வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர் இப்போ டு ப்ரூவ் டு ப்ரூவ் என்னது நமக்கு இதெல்லாம் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் டு ப்ரூவில் என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஓபி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு என்னது எக்ஸ்ஒய் இல்லைனா பி கியூ எது வேணால் சொல்லலாம் ஸோ நான் எக்ஸ்ஒய்ங்கிறது தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக எடுத்திருக்கேன் அதனால் இதை நான் பர்பண்டிகுலர்னு சொன்னால் போதும் சரியா இப்போ என்ன பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா டேஞ்சென்ட்டில் வந்து சென்டரில் ஒரு லைனை வந்து டேஞ்சென்ட் பாயிண்ட்டு டச் பண்ணிச்சுன்னா அது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் கிரியேட் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் தட் இஸ் நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சரியா அதாவது இப்படியும் சொல்லலாம் ஆர் ஆங்கிள் ஓபி கியூ ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் சரியா ஸோ இதில் டு ப்ரூவ் அப்படின்றது தான் நம்ம எழுதியாச்சு ப்ரூஃப் எழுதும்போது நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது ஓபி அப்படிங்கிறது நான் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக அதாவது வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டோடு நான் சொல்கிறேன் சரியா இப்போ வந்து மெஷர்மெண்ட்டில் நான் இது வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் சரியா இங்கே வந்து பிக்யூ அளவுத்து வந்து ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் ட்ரையாங்கிள்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரையாங்கிள்ஸில் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு சரி த லைன் ஆப்போசிட் டு த லார்ஜர் ஆங்கிள் இஸ் லாங்கஸ்ட் அதாவது லைன் லாங்கஸ்ட் லைன் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் ஆங்கிள் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க லைன் லாங்கஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு தேரம் பார்த்துருப்போம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு இது வந்து ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் லெஸ் தேன் நைன்டி டிகிரி சரியா இங்கே ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் லெஸ் தேன் நைன்டி டிகிரி சரியா இப்போ இது வந்து பர்பண்டிகுலர் லைனாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் என்னது இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற லைன் என்னவாக இருக்கும் இந்த லைன் என்ன இருக்கும் பெரிய லைனாக இருக்கும் பெரிய லைனாக இருந்துச்சுன்னா என்னது இது மோர் தென் நைன்டி டிகிரியோ இல்லை நைன்டி டிகிரியோ இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நைன்டி டிகிரினா தான் நமக்கு பர்பண்டிகுலர் சரியா அது அது வரைக்கும் ஒரு இது எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக சொன்னேன் இதை நீங்கள் வந்து இதில் எடுத்துக்க வேண்டாம் சரி நெக்ஸ்ட்டு இதே வச்சுக்கலாம் இது வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா எது ஓக்யூ அப்படிங்கிறது எக்ஸ் அப்போது இதை நான் பித்தாகிரஸ் ஃபார்முலா படி இது பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் சரியா இருந்தால் என்னவா ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா ஹைபாட்னிய ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர்னு ஆகியிருக்கும் சரியா அப்போ ஹைபாட்னிய ஸ்கொயர்னா என்னது நமக்கு தெரியாது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் இது வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ரூட் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ மற்ற எல்லா லென்த்தை விட இந்த லென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றபோது இந்த லென்த் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிளாக இருக்கப்போ ஹைபாட்னியஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் இந்த தேரம் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூஃபாக பார்க்கும்போது ப்ரூஃபில் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஓலேருந்து கியூ வரைக்கும் போகிற இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை நான் ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ப்ரூஃப்னு பார்க்கும்போது ரேடியஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது ரேடியஸ் என்னது ஓபி அண்டு ஓஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ ஓக்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓக்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஓஆர் கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஏன்னா ஓஆர் அப்
வேல்யூ நம்ம அங்கே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இது லென்த்தான லைன் தான் அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்கலாகவும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இது தியரிட்டிக்கலாகவும் நமக்கு இங்கே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு எம் எந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட்டு ஆங்கிள் க்ரியேட் ஆகிற லைன் தான் உங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் ஓபிக்யூ ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ நைன்டி டிகிரி சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்க போகிறது ஓபி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறதும் நம்ம சொன்னாலும் ஓகே தான் இங்கே ஓபி பர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஒய்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் ஸோ நைன்டி டிகிரினாலும் பர்பண்டிகுலர்னாலும் ஒன்று தான் அவங்க கேட்டது என்ன பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதோட முடிச்சிக்கலாம் ஓபி அப்படிங்கிற இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேரமில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேரம் டென் பாயிண்ட் டூ அதையும் இதிலே பார்த்துடலாம் இதே வீடியோவில் த லென்த் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்னு தெரியும் இந்த ஸோ இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை ஓன் நான் எடுத்துக்கிறேன் தென் இது வந்து நான் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது பின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது சின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட்ஸ் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் சரியா இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறது என்ன எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் டு சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க இது இந்த டேஞ்சென்ட் வந்து ஒரே பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் அந்த ரெண்டு டேஞ்சென்ட் வந்து ஒரே பாயிண்ட்டில் மீட் ஆச்சுன்னா இந்த டேஞ்சென்ட்டுடைய இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ டு சி அண்டு இந்த ஏ டு பி வந்து நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதுக்கப்புறம் நம்ம தேரம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதிலேருந்து போகலாம் லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் அப்படின்றது என்னது ஏ டு சி அண்டு ஏ டு பி சரியா இதில் கிவன் அப்படின்றது எதுவுமே தரல இதில் வந்து லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன் ட்ரான் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க தென் சர்க்கிள் அப்படின்றது நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்க சர்க்கிளில் தான் டேஞ்சன் வரைய முடியும் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ டேரெக்டாக வந்து டு ப்ரூவ்க்கே போயிடலாம் சரியா இப்போது டேஞ்சென்ட்னு எடுக்கும்போது இந்த பாயிண்ட் சென்டர்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட்டை இங்கே வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு நம்ம இந்த லைன் அதாவது ஏஓ அப்படிங்கிற இந்த லைனை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆகும் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆகும் நமக்கு வந்திருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ ரேடியஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஓபி அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் இது ஒரு ஓசி அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஸோ ரெண்டு ரேடியஸ் ஒரே சர்க்கிளில் இருந்ததுன்னா அது பேர் ரேடியை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தென் இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் எது ஏஓபி அண்டு ஏஓசி எது இந்த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இப்போது ஓபி ஈக்குவல் டு ஓசி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ரேடியை தென் ஏஓ ஈக்குவல் டு ஏஓ சரியா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஏஓ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஏஓ அப்படின்னா என்னது அது காமன் பாயிண்ட் ஸோ இதில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எது ஓபிஏ அண்டு ஓசிஏ அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஓபிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசிஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு நைன்டி டிகிரி கொடுக்குற ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டை வந்து சென்டரை மீட் பண்ணிச்சுனா இது பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்றது ப்ரீவியஸான அதாவது டென் பாயிண்ட் ஒன்னு தேரம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதனால இது நைன்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து எடுக்கும்போது சைட் ஆங்கிள் சைட் காங்குருவன்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பை சைட் ஆங்கிள் சைட் காங்குருவன்சினால் ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி இஸ் காங்குருவன் டூ ட்ரையாங்கிள் ஏஓசின்னு சொல்லிடலாமா ஸோ காங்குருவன்சி நைன்த்தில் பார்த்தது தான் ஸோ அதே மாதிரி இதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அதனால் என்ன சொல்லலாம் பை சிபிசிடி அதாவது கரஸ்பாண்டிங் பார்ட் ஆஃப் த காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்னா என்ன இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒரு ஏஓசி அப்படின்ற ட்ரையாங்கிள் ஏபிஓ அப்படின்ற இந்த ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கும்போது இதில் காங்குரன் பார்ட் என்னது அதாவது காங்குரன்சின்னு சொல்லிட்டோம்னா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் என்னென்னு எல்லா சைட்ஸும் கரஸ்பாண்டிங் பார்ட் தான் அதுக்கப்புறம் எல்லா ஆங்கிளும் கரஸ்பாண்டிங் பார்ட் தான் நமக்கு வேணுன்றது இந்த டேஞ்சென்ட் அப்படின்ற இந்த பார்ட் மட்டும் தான் வேணும் அப்போ ட்ரையாங்கிளில் இது எந்த பார்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஏசி ஏபின்னு இருக்குது ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிடலாம் இதுதான் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க எனது த லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் ட்ரான் ஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் டு அ சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் சரி இப்போது இதுவே வந்து நமக்கு இங்கே 
பைசெக்டார் அப்படின்னு ஆகிடும் சரியா ஸோ ஆங்கிள் பைசெக்டார் ஆச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆகிடும் இப்போ வந்து இது ஒரு எயிட்டி டிகிரி இருக்குன்னா இது ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆகிடும் இது ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆகிடும் சரியா இப்போ இங்கே ஒரு நைன்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னும் போது இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்மில் என்ன சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஒன் எயிட்டி அப்போ இங்கே ஒரு நைன்ட்டி இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டினா ஒன் தேர்ட்டி பேலன்ஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன ஒரு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன ஆகும் இங்கே அப்போ இங்கே என்னவாக இருக்கும் இதுவும் ஃபிஃப்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் என்ன பண்ணுது இது பைசெக் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனாக எடுத்துக்கோங்க எந்த இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்டில் மீட் பண்ணுற இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் எப்படி ஈக்குவலாக இருக்கோ சாரி இந்த டேஞ்சன்ஸ் எப்படி ஈக்குவலாக இருக்கோ இந்த ட்ரையாங்கிளை வச்சு அதே மாதிரி இந்த லைன் ஏஓங்கிற லைன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டை மீட் பண்ணுற இந்த லைன் என்ன பண்ணோம் இந்த ஆங்கிள்ஸை பைசெக் பண்ணிவிடும் சரியா இது தேரம் எதுவும் இல்லை பட் இது சம்னு வரும்போது இதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஹிண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆங்கிள் பைசெக் பண்ணிவிடும் அந்த லைன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வரும்போது உங்களுக்கு சம்ஸ் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது எக்ஸசைஸ் நம்பர் டென் பாயிண்ட் டூ அப்படின்ற அந்த எக்ஸசைஸில் உங்களுக்கு இதை வச்சு சம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்கும்போது இது ரெஃபரன் ப ரெஃபரன்ஸ் வச்சு செக் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸில் மீட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கு அது உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்